。音乐会上，十位准妈妈受邀上台，优雅的钢琴弹奏着前奏。西班牙女歌手 Soraya 以沉稳的低音开始演唱圣诞歌曲，她的嗓音富有磁性又迷人，但舞台上引人注目的却是准妈妈们人手一台的音乐播放器，播放器的另一端连接着放入他们体内的特殊喇叭。这种特殊喇叭是西班牙一家医疗机构的发明。喇叭的外形就像卫生棉条，并以低过敏性的材料制成，可以连接到手机来播放音乐。播放的音量大约在五十四分贝，就像正常讲话的声音大小。而耳机线的中段还能连接一般的耳机，好让妈妈能和肚子里的宝宝一同欣赏音乐。超音波影像画面可以看到，在播放莫扎特的弦乐曲或是巴哈的音乐时，胎儿的嘴巴会随着音乐节奏一张一合，好神奇，甚至还会伸出舌头来，就像一起唱歌一样。研究显示，百分之八十七的胎儿会移动他们的嘴或舌头，还有百分之五十左右的胎儿会张大嘴，伸出他们的舌头。这款喇叭的应用不限于刺激胚胎和胎儿发育，还能用来排除胎儿失聪的可能性，使超音波扫描能更有效地引导胎动，并为那些当没有感受到胎动就觉得很焦虑的孕妇们减轻压力，甚至开启了一个在许多层面上对产前和产后研究的重要方法。歌手 Soraya 本人也说，唱歌给胎儿听很特别，很感动。Uh, they were really excited to see what happened with their babies inside. I was also, I'm coming uh, as an artist, but I'm coming also because uh, uh, on behalf of, of a future mommy, because one day I would like to have a baby too. So it's a great opportunity just to see what is happening with the therapy of the music. 胎儿在四五个月大时，听觉器官开始发育，此时正是妈妈和肚子里的宝宝沟通的好时机。虽然这种方式也许能让胎儿听得更清楚，但要把喇叭塞入体内，不见得每个人都能接受。